ഹായ് ഓൾ അഡ ട്വന്റി ഫോർ സെവന്റെ യൂട്യൂബ് സെഷനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എന്റെ പേര് ഷഫീഖ് നമ്മൾ ഇന്ന് എ ഐ ജൂനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവിന്റെ എക്സാമുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നമുക്ക് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനകത്തുള്ള അതിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ നമുക്ക് സയൻസിൽ ബയോളജി നിന്നുള്ള കുറച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു 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 മുപ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റിനകത്ത് നോക്കാൻ പറ്റുമോ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് സമയം കളഞ്ഞില്ല നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അഡാ ട്വന്റി ഫോർ സെവൻ്റെ യൂട്യൂബ് സെഷനിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് വാട്ട് ഈസ് ഹ്യൂമൺ അനാട്ടമി ഓപ്ഷൻ എ ഹ്യൂമൻ അനാട്ടമി ഈസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ബോഡി പാർട്ട് ഓപ്ഷൻ ബി ഹ്യൂമൻ അനാട്ടമി ഈസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ ഹ്യൂമൻ ബോഡി ഹ്യൂമൻ അനാട്ടമി ഈസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ബാക്ടീരിയ ആൻഡ് വൈറസസ് ഹ്യൂമൻ അനാട്ടമി ഈസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഡിസീസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് കോസസ് പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസിലോട്ട് പോവാം എന്താണ് നമ്മൾ ഹ്യൂമൺ അനാട്ടമി എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം എന്താണ് ഹ്യൂമൺ അനാട്ടമി എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞോ ഹ്യൂമൺ അനാട്ടമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇവിടെ നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് അതായത് നമ്മുടെ ശരീരഘടനയെ കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ശരീരഘടനയെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് അല്ലെ ഹ്യൂമൺ അനാട്ടമി ഈസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ ഹ്യൂമൻ ബോഡി എന്നതാണ് അവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് മറക്കല്ല ഇത് ഒരു ബി വൈക്കു ആയിട്ട് എസ് എസ് സിയുടെ ഒരു ചോദ്യമാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് പാർട്ട് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ സ്കെൽട്ടൺ ഫോംസ് ദ ഹെൽമറ്റ് ഫോർ ദ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബ്രെയിൻ എന്നാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത ചോദ്യം ക്രാന്യമാണോ ചെമ്പോറൽ ബോൺ ആണോ ഹയോയിഡ് ആണോ മാൻജിബിൾ ആണോ അതായത് നമ്മുടെ മനുഷ്യ മസ്തിഷ്കത്തിനെ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഒരു ഹെൽമെറ്റ് പോലെ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ഭാഗം പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഹെൽമെറ്റ് പോലെ ഒരു ഭാഗം കാണപ്പെടുന്നു ഏതാണ് ആ ഭാഗം എന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം പെട്ടെന്ന് ആൻസർ പറഞ്ഞു ഓപ്ഷൻ എ പറയുന്നത് ക്രാനിയം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ചെമ്പോറൽ ബോൺ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് മൂന്നാമത്തത് ഹയോയിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബോൺ ആണ് നാലാമത്തേത് മാൻജിബിൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണോ ഇവിടെ നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ നമ്മുടെ മാൻജിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ കീഴ്ത്താടി അല്ലെ നമ്മൾ നമ്മൾ വരുത്തുന്നത് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മാൻജിബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നിന്റെ തൊണ്ടയിലെ ഒരു അസ്ഥിയുടെ പേരാണ് ഹയോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അവിടെ നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് ക്രാനിയം എന്ന് പറയുന്ന നോക്കട്ടെ ചിത്രം നോക്ക് നമ്മുടെ ഈ മുടിയൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഹെൽമെറ്റ് പോലെ ഇങ്ങനെ എടുത്തു വയ്ക്കുന്ന ഭാഗം അതിനെയാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ക്രാനിയം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഓരോ സംശയം വരെ ഇതുവരെ ഒറ്റ ഹെൽമെറ്റ് പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണോ എന്നൊരു സംശയം വരാം അല്ല ഇത് എട്ട് അസ്ഥികൾ ചേർന്നതാണ് ക്രാനിയം എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് അസ്ഥികളുടെ കൂട്ടത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ക്രാനിയം മറക്കരുത് എട്ട് അസ്ഥികളുടെ കൂട്ടത്തെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ക്രാനിയം എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ നിന്റെ തലയോടെ തന്നെ ഉള്ള മറ്റൊരു അസ്ഥിയുടെ പേരാണ് ടെമ്പോറൽ ബോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലൂടെ നമ്മൾക്ക് പോവാം ഹൗ മെനി ബോൺസ് ഡസ് ഹ്യൂമൻ ആംഗിൾ ഹാസ് നിന്റെ ഹ്യൂമൻ ആംഗിളില് എത്ര അസ്ഥികൾ ഉണ്ടെന്നാണ് ചോദ്യം ഏഴ് ആറ് ഒൻപത് എട്ട് നമ്മുടെ ആംഗിളിൽ ആംഗിൾ ബോൺസ് എത്ര ഉണ്ട് എന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം അതായത് ഈ ആംഗിൾ ബോൺസിന്റെ ഒരു പേരുണ്ട് കേട്ടോ ടാർസെൽസ് എന്നാണ് പേര് കേട്ടോ ടാർസെൽസ് നമ്മുടെ കൈക്കുഴ കാൽക്കുഴ എന്ന് പറയില്ലേ കൈക്കുഴക്ക് കാർപ്പൽസ് എന്നും കാൽക്കുഴക്ക് ടാർസെൽസ് എന്നുമാണ് വിളിക്കുന്നത് ഈ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്ന ആ ടാർസെൽസിന്റെ അസ്ഥികളുടെ എണ്ണം എത്ര എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏഴെണ്ണമാണ് മറക്കരുത് കേട്ടോ കൈക്കുഴയില് എട്ട് അസ്ഥികളും കാൽക്കുഴയിൽ ഏഴ് അസ്ഥികളും മറക്കണ്ട കൈക്കുഴയിൽ എട്ട് അസ്ഥികളും കാൽക്കുഴയിൽ ഏഴ് അസ്ഥികളുമാണ് എന്നത് മറക്കണ്ട ഓക്കെ ആണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലോട്ട് പോകാം അതിനുമ്പോ ഒരു കാര്യം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നമ്മളിപ്പോ എ ഐ ജൂനിയറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഒരു ബാച്ച് കോഴ്സ് നമ്മൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ബാച്ച് കോഴ്സ് നമ്മൾ ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ബാച്ചിലേക്ക് നമ്മൾ അഡ്മിഷൻസ് വീണ്ടും നടന്നുകൊണ്ടിരി
മനുഷ്യനൊരു രക്തത്തെ ഒരേ ദിശയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിശയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ബ്രോങ്കിയോൾ ആണോ ന്യൂറോൺ ആണോ സെപ്റ്റമാണോ വാൾവ് ആണോ സഹായിക്കുന്നത് ബ്രോങ്കിയോൾ ന്യൂറോൺ സെപ്റ്റം വാൾവ് എന്നിവയാണ് എന്നിവയിൽ ഏതാണ് പിന്നെ ബ്ലഡിനെ ഒരൊറ്റ ദിശയിൽ ഒരു ഏക ഡയറക്ഷനിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം അതായത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ബ്ലഡ് തിരിച്ചു വരാതിരിക്കാൻ ബ്ലഡ് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ബ്ലഡിനെ തിരിച്ചു വരാതിരിക്കാൻ ആ ബ്ലഡ് പോയി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു വാൾവ് വെച്ച് ഇങ്ങനെ അടപ്പ് അങ്ങ് അടയ്ക്കുന്നു അടുത്ത തവണ വീണ്ടും ബ്ലഡ് വരുമ്പോൾ ആ വാൾവ് തുറക്കുന്നു ബ്ലഡ് പുറത്തേക്ക് പോയാൽ ഉടനെ ആ വാൾവ് അടയുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക സോ അവിടെ നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വാൾവ്സ് ആണ് എന്ന് മറക്കരുത് നിന്റെ ഹാർട്ടിൽ വാൾവ് ഉണ്ട് അത് നാല് വാൾവ് ഉണ്ട് അതുപോലെ നിന്റെ ബ്ലഡ് വെസലിലെ വെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ബ്ലഡ് വെസൽസിലും എന്ത് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് വാൾവ് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന വാൾവിന്റെ ഉദ്ദേശം ഇത് തന്നെയാണ് ബ്ലഡിനെ തിരിച്ചു വരാതിരിക്കാൻ ഒരൊറ്റ വഴിയിൽ കൂടെ മുന്നോട്ട് പോയാൽ വെച്ചകാൽ മുന്നോട്ട് പിന്നോട്ട് പോകാൻ അവൻ ആഗ്രഹിച്ചാലും അവരതിന് സമ്മതിക്കാത്തതാണ് വാൾവ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനോട്ട് പോകുന്നു വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ദ ഹ്യൂമൻ നെർവസ് സിസ്റ്റം നിന്റെ ഹ്യൂമൻ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിലെ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൽ യൂണിറ്റ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ആരെയാണ് ബ്രെയിന് ആക്സോൺ ഡെൻഡ്രോൺ ന്യൂറോൺ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് ദ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ദ ഹ്യൂമൻ നെർവസ് സിസ്റ്റം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബ്രെയിൻ ആക്സോൺ ഡെൻഡ്രോൺ ന്യൂറോൺ ഇവിടെ നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട ഇവിടുത്തെ റൈറ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂറോൺ അല്ലെങ്കിൽ നാഡീകോഷം അല്ലെങ്കിൽ നെർവ് സെൽ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാഡീ വ്യവസ്ഥയുടെ അടിസ്ഥാന ഘടകം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടുത്തെ ഉത്തരം എന്താണ് നമ്മുടെ ന്യൂറോൺ ആണ് നാഡി വ്യവസ്ഥയുടെ അടിസ്ഥാന ഘടകം അങ്ങനെയെങ്കിൽ അടുത്ത ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലോട്ട് പോകുന്നു വാട്ട് ഡസ് കോർപ്പസ് കലോസം കണക്ട് ഇൻ ഹ്യൂമൻ ബ്രെയിൻ ഓക്കെ നമ്മുടെ മനുഷ്യന്റെ ബ്രെയിനിൽ കോർപ്പസ് കലോസം എന്തിനെയാണ് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് ടു ഒപ്റ്റിക് ലോബ്സ് ബോൺ ആൻഡ് മസിൽ ടു സെർബർ ഹെമിസ്ഫിയർ ടു ലോബ്സ് ഓഫ് പിറ്റൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡ് കോർപ്പസ് കലോസം ഏതോ രണ്ടു പേരെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യിക്കുന്നുണ്ട് ആ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനെയാണെന്നാണ് ചോദ്യം ടു ഒപ്റ്റിക് ലോബ്സിനെയാണോ ബോണിനെയും മസിലിനെയും ആണോ ടു സെർബർ ഹെമിസ്ഫിയേഴ്സിനെയാണോ ടു ലോബ്സ് ഓഫ് പിറ്റൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡിനെയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാം ടു സെർബ്രൽ ഹെമിസ്ഫിയർ എന്ന് പറയാം മറക്കരുത് എന്താണ് ടു സെർബ്രൽ ഹെമിസ്ഫിയർ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം രണ്ട് സെർബ്രത്തിന്റെ രണ്ട് അർദ്ധഗോളങ്ങളെ തമ്മിൽ ലെഫ്റ്റ് ഹെമിസ്ഫിയറിനെയും റൈറ്റ് ഹെമിസ്ഫിയറിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കണക്ടർ ആണ് കോർപ്പസ് കല്ലോസം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എന്നത് മറക്കണ്ട അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് ദി ബാലൻസിംഗ് ഓർഗാൻ ഇൻ ഹ്യൂമൻ ഇയർ ഡ്രം വെസ്റ്റിബ്യുലർ റീജിയൻ കോക്ലിയ ഓർഗൻ ഓഫ് കോർട്ടി നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്നതിൽ ആരാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ എ ഇയർ ഡ്രം പറയുന്നുണ്ട് വെസ്റ്റിബ്യുലർ റീജിയൻ പറയുന്നുണ്ട് കോക്ലിയ പറയുന്നുണ്ട് ഓർഗൻ ഓഫ് കോർട്ടി പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കോക്ലിയ അതുപോലെ ഓർഗൻ ഓഫ് കോർട്ടി എന്നീ പറയുന്ന ആൾക്കാർ ഹിയറിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് എന്ന് മറക്കണ്ട അവിടുത്തെ നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ അപ്പോൾ ആരാണ് വെസ്റ്റിബ്യുലർ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് അവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് വെസ്റ്റിബ്യുലർ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് നമുക്ക് വേറെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് വെസ്റ്റിബ്യുലർ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ വെസ്റ്റിബ്യൂള് കോക്ലിയ ഇങ്ങനെ രണ്ടുപേരെ ഓർക്കണം വെസ്റ്റിബ്യൂള് നമുക്ക് ബാലൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതും കോക്ലിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഹിയറിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതും രണ്ടും ഇയറിന്റെ ചെവിയുടെ ഭാഗങ്ങളാണ് എന്നതുകൂടി അവിടെ ഓർക്കുക ഓക്കെ നിങ്ങൾ അഡാ ട്വന്റി ഫോർ സെവന്റെ മലയാളം യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇപ്പൊ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതാണ് അത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലത്തെ പുതിയ പുതിയ ക്ലാസ്സുകളും പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് കിട്ടും ഓക്കെ സമയം കളയേണ്ട അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലോട്ട് പോകാം വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഹോർമോൺ ഹെൽപ്സ് ഇൻ ദ സെക്രീഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് 
ഇൻസുലിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ പാൻക്രിയാസിലെ ഏത് കോശത്തിലാണ് ഈ ഇൻസുലിന്റെ ഉൽപാദനം നടക്കുന്നത് എപ്പിത്തീലിയൽ സെൽസിലാണോ ഹെപ്പാറ്റിക് സെൽസിലാണോ ജെം സെൽസിലാണോ ഐലറ്റ് സെൽസിലാണോ എന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് സെൽസ് ഇൻ ദ പാൻക്രിയാസ് മേക്ക് ഇൻസുലിൻ പാൻക്രിയാസ് ഏത് സെല്ലിലാണ് ഇൻസുലിനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എപ്പിത്തീലിയൽ സെല്ലാണോ ഹെപ്പാറ്റിക് സെല്ലാണോ ജെം സെല്ലാണോ ഐലറ്റ് സെൽസ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ നമുക്ക് ഓർക്കേണ്ടത് ഐലറ്റ്സ് ഓഫ് ലാങ്ങർ ഹാൻസ് എന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പാൻക്രിയാസിൽ ഐലറ്റ്സ് ഓഫ് ലാങ്ങർ ഹാൻസിനെയാണ് ഇവിടെ ഐലറ്റ് സെൽസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഐലറ്റ്സ് ഓഫ് ലാങ്ങർ ഹാൻസിൽ രണ്ട് തരം കോശങ്ങളുണ്ട് ബീറ്റായി ഉണ്ട് ആൽഫായി ഉണ്ട് ആൽഫായി ഉണ്ട് ബീറ്റായി ഉണ്ട് ബീറ്റ കോശം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇൻസുലിൻ പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു ചോദ്യത്തിനകത്ത് ബീറ്റ കോശം ഇല്ല ഐലറ്റ് ആണ് ഉള്ളത് എങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് തന്നെ എഴുതുക ഐലറ്റ് സെൽസ് എന്ന് തന്നെ എഴുതുക ഓക്കെ ആ ചിത്രത്തിലൂടെ നിങ്ങൾ അതിനെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചേക്കുക ഓക്കെ അവിടെ ചിത്രത്തിൽ സി പോലെ കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗം എന്താണെടാ ചിത്രത്തിൽ സി പോലെ കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗത്തെ നമുക്ക് ഡിയോഡിനെ ഒന്ന് വിളിക്കാം ഡിയോഡിന്റെ ഇടക്കായിട്ടാണ് ഐലറ്റ്സ് ഓഫ് ലാങ്ങർ ഹാൻസ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നതുകൂടി മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ വാട്ട് ഈസ് ദ്യൂമൻ ഹാർട്ട് മേഡ് അപ്പോ നിന്റെ ഹൃദയം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ടിഷ്യൂസ് ആണോ മസിൽസ് ആണോ സ്കിൻ ആണോ ബോൺ ആണോ എന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഹ്യൂമൻ ഹാർട്ട് ഹാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർക്കേണ്ടത് എപ്പോഴും ഹാർട്ട് ഏത് സമയത്തും പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് നിന്റെ ഹൃദയം എന്ന് പറയുന്നത് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒറ്റ വാക്കിൽ തന്നെ ചാടിക്കറി പറഞ്ഞുകൊള്ളാം മസിൽസ് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പേശുകൾ കൊണ്ടാണ് ഹൃദയം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് മറക്കരുത് ഹൃദയത്തിന് ഹൃദയത്തിൻ്റെതായ ഒരു പ്രത്യേക മസിൽ ഉണ്ട് കാർദിയാക്ക് മസിൽ എന്ന് പറയും നമ്മുടെ മസിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്മൂത്ത് മസിൽസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് അതുപോലെ സ്കൾട്ടൻ മസിൽസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് അതുപോലെ കാർദിയാക്ക് മസിൽസ് ഉണ്ട് കാർദിയാക് മസിൽ എവിടെ ഒക്കെ കാണപ്പെടുന്നു ചോദിച്ചാൽ ഒരിടത്തുമില്ല ഹാർട്ടിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന മസിലാണ് കാർദിയാക് മസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് സ്മൂത്ത് മസിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻവോളണ്ടറി ആക്ഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതാണ് സ്മൂത്ത് മസിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ പിന്നെ പിന്നെ സ്കൾട്ടൻ മസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് സ്കൾട്ടൻ ഉണ്ടല്ലോ അസ്ഥിയുമായിട്ട് ചേർന്നിരിക്കുന്ന മസിലാണ് സ്കൾട്ടൻ മസിൽ അത് ഓളണ്ടറി മസിൽസിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത് നമ്മുടെ എസ് എസ് സി സി ജിയിലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നമ്മളൊരു ലോങ് ടേം ബാച്ച് നമ്മൾ ഈ സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി ഒന്നാം തീയതി ആരംഭിക്കുകയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറെടുപ്പ് നമുക്കറിയാം ഈ വർഷം ഇന്ന പരീക്ഷ വരുമെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ അങ്ങനെ അറിഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പരീക്ഷയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നതിന് ശേഷം പഠിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാലതാമസം എടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ അത് പഠിച്ചെടുക്കാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും നമ്മൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് ചാടിക്കേറി പഠിക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് പതുക്കെ ഓരോ ഭാഗം പഠിച്ചു മാറ്റുന്നതാണ് ബെറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പയ്യ തിന്നാൽ പനം വട്ടയും തിന്നാമെന്നാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ബാച്ച് നമ്മളിപ്പോ നേരത്തെ ആരംഭിക്കുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് രൂപയാണ് നമ്മുടെ ബാച്ചിന്റെ കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വൈ ഫൈവ് നയൻ ത്രീ എന്ന കൂപ്പൺ കോഡ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പതിനേഴ് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഈ പതിനേഴ് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടുമ്പോൾ നാനൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് രൂപ ഡിസ്കൗണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് രൂപയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഈ കോഴ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നേരത്തെ ഉള്ള തയ്യാറെടുപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ വളരെ സാവധാനത്തിൽ ചാടിക്കേറി ഒന്ന് ഭയങ്കരപ്പെട്ട പ്രഷറിലൊന്നും നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട സാവധാനത്തിൽ പഠിച്ചിട്ട് പരീക്ഷ നമുക്ക് എന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സിലബസ് എല്ലാം കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മോക്ക് ടെസ്റ്റുകളും അങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുക എന്നൊരു ലക്ഷ്യം മാത്രമേ അവിടെ ഉള്ളൂ അപ്പൊ താല്പര്യമുള്ളവര് വൈ ഫൈവ് നയൻ ത്രീ എന്ന കൂപ്പൺ കൂടെ ഉപയോഗിക്കാം സമയം കളയണ്ട അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലോട്ട് പോകുന്നു വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഈസ് യൂസ് ടു ലിസൺ ടു ദ ഇന്റേണൽ സൗണ്ട് ഓഫ് ദ ഹ്യൂമൻ ബോഡി സ്പിക്മോ മാനോമീറ്റർ സക്ഷൻ ഡിവൈസ് സ്റ്റെതസ്കോപ്പ് റിഫ്ലക്സ് ഹാമർ അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തില് ഇന്റേണൽ സൗണ്ട്സ് ആന്തരിക ശബ്ദങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് ഇതിലാരെന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഊഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഒരു സാധനം വെച്ച് ഇങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കും ആ സാധനത്തിന്റെ പേരെന്താണടാ ആ
ഓക്കേടാ നിങ്ങൾ അഡായുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരാണ് എങ്കിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തേക്കുക അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് അതിനെ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കടാ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഹെൽപ്സ് ഹ്യൂമൻ സ്പേം വിത്ത് ലോക്കോ മോഷൻ ഫ്ലജല്ലം ബേസൽ ബോഡി ന്യൂക്ലിയോസോം സീലിയ നമ്മുടെ മനുഷ്യന്റെ ബീജം ഉണ്ടല്ലോ സ്പേം സ്പേം ചലിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് ഇതിൽ എന്തെന്നാണ് ചോദ്യം സ്പേമിന്റെ ചലനത്തിന് സഹായിക്കുന്നത് ഫ്ലജല്ലമാണോ ബേസൽ ബോഡി ആണോ ന്യൂക്ലിയോസോം ആണോ അതോ സീലി ആണോ എന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഹെൽപ്സ് ഹ്യൂമൻ സ്പേം വിത്ത് ലോക്കോ മോഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫ്ലജല്ലമാണോ ബേസൽ ബോഡി ആണോ അതോ ന്യൂക്ലിയോസോം ആണോ അതോ സീലി ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ നമുക്ക് ഒരൊറ്റ ഉത്തരമേ ഉള്ളൂ ഫ്ലജല്ലം എന്ന് പറയും ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾ നോക്കും വാലാണ് വാല് പോലെ കിടക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഫ്ലജല്ലം എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഒരു പിക്ക് കൂടെ വരുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കാര്യം കിട്ടു എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പിക്കിനെ കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഓക്കെ അത് മനസ്സിലാക്കുക അടുത്ത പതിനഞ്ച് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഇസ് ദ ഇന്നർ മോസ്റ്റ് ലെയർ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ഐ നിന്റെ കണ്ണിലെ ഏറ്റവും ഉള്ളിലുള്ള ഭാഗം ഏത് റെറ്റിന കൊറോയിഡ് ക്ലിയറ കോർണിയ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഇസ് ദ ഇന്നർ മോസ്റ്റ് ലെയർ Which of the following is the innermost layer of human eye? Retina, choroid, sclera, cornea. Retina, choroid, sclera. So, we have to say how many layers are there. We have to say three layers. That's why we have to say the name of the other layer. Retina. Retina is the name of the other layer. Retina is the name of the other layer. Retina is the name of the other layer. That's why we have to say the choroid. The other layer is the sclera. We have to say the other layer. പുറത്ത് നിന്ന് അകത്തേക്ക് കയറിയാൽ ആദ്യം സ്ലീറ രണ്ടാമത് കൊറോയിഡ് മൂന്നാമത് റെറ്റിന ആദ്യം സ്ലീറ രണ്ടാമത് കൊറോയിഡ് മൂന്നാമത് റെറ്റിന അപ്പൊ ഇന്നർ ലെയറിലെ ഏറ്റവും ഇന്നർ ലെയർ ഏതാണ് അത് റെറ്റിന അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് കൺട്രോൾ ബ്രീത്തിംഗ് റേറ്റ് ഇൻ ഹ്യൂമൻസ് നമ്മൾ ഹ്യൂമന്റെ ബ്രീത്തിംഗ് റേറ്റിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഹ്യൂമന്റെ ബ്രീത്തിംഗ് റേറ്റിനെ ശ്വസന നിരക്കനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് സെറിബല്ലമാണോ ഹൈപ്പോ തലാമസ് ആണോ തലാമസ് ആണോ അതോ മെഡില ഓ ബ്ലാങ്കറ്റ് ആണോ സെറിബല്ലം ഹൈപ്പോ തലാമസ് തലാമസ് മെഡില ഓ ബ്ലാങ്കറ്റ് ഇതിൽ ഏതാണ് ഹ്യൂമൻ ബ്രെയിനിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരട്ടെ അതായത് ഈ പിന്നെ ബ്രീത്തിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻവോളണ്ടറി ആക്ഷൻ ആണ് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഒരു ഇൻവോളണ്ടറി ആക്ഷൻ ആണ് ഇൻവോളണ്ടറി ആക്ഷൻസിലെ എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഇന്റർണൽ ഓർഗാൻസിനെ ഒക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടുത്തെ ഉത്തരം മെഡില ഓ ബ്ലാങ്കറ്റ് ആണെന്ന് മറക്കണ്ട നോക്കട ചിത്രത്തെ നോക്ക് മെഡില ഓ ബ്ലാങ്കറ്റ് ഏതാണ് ഭാഗം മെഡില ഓ ബ്ലാങ്കറ്റയുടെ തുടർച്ചയായി കാണപ്പെടുന്നതാണ് നമ്മുടെ സ്പൈനൽ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മെഡില ഓ ബ്ലാങ്കറ്റയുടെ തുടർച്ചയായി കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് സ്പൈനൽ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കാം അടുത്ത് വാട്ട് ഈസ് ദ ഹോൾ നെയിം ഓഫ് ബി സി ജി വാക്സിൻ ബി സി ജി വാക്സിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം എന്ത് ബാസിലസ് കോഡഡ് ജീന് ബാക്ടീരിയ കോൾഡ് ജീന് ബാസിലസ് കാൽമിറ്റീവ് യൂറിൻ ബാക്ടീരിയ കോഡഡ് യൂറിൻ പി വൈ ക്യുവാണേ വാട്ട് ഈസ് ദ ഹോൾ നെയിം ഓഫ് ബി സി ജി ബി സി ജിയുടെ ഫുൾ ഫോം എന്താണ് ബി സി ജിയുടെ ഫുൾ ഫോം എന്താണ് ബി സി ജി കണ്ടെത്തിയത് കാൽമിറ്റീവ് എന്നും യൂറിൻ എന്നും പറഞ്ഞ രണ്ടു പേരാണ് ബി സി ജി കണ്ടെത്തിയത് അതായത് ക്ഷയരോഗത്തിന്റെ വാക്സിൻ ആണ് ക്ഷയരോഗത്തിന്റെ രോഗമാണെന്ന് പറയുന്നത് ബാസിലസ് ഷേപ്പിലുള്ളതാണ് സോ അവിടെ നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാസിലസ് കാൽമിറ്റീവ് യൂറിൻ എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാം ബാസിലസ് കാൽമിറ്റീവ് യൂറിൻ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്ക് ഡാഷ് വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ടു ഡിറ്റക്ട് ലെപ്രസി കാൾ ജോസഫ് എബർട്ട് ഹാൻസൺ റോബർട്ട് കോച്ച് ഡോക്ടർ ജെ ലെവി ഡിക്റ്റ് ലെപ്രസി ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടെത്തിയത് ആരെന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ലെപ്രസി ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടെത്തിയ വ്യക്തി ആരാണ് ലെപ്രസിക്ക് നമുക്കൊരു വിശേഷം ഉണ്ട് പിള്ളേരെ അത് പെട്ടെന്ന് കിട്ടും ഹാൻസൻസ് ഡിസീസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഹാൻസൻ കണ്ടെത്തിയത് കൊണ്ടാണ് ഈ അസുഖത്തെ ഹാൻസൻസ് ഡിസീസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ലെപ്രസി ആദ്യമായിട്ട് കണ്ട പിന്നെ കളക്ട് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടെത്തിയത് ആര് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഹാൻസൺ ആണ് ഹാൻസൻസ് ഡിസീസ് എന്നാണ് ഈ അസുഖത്തെ അറിയപ്പെടുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് ദ കമ്പൈൻഡ് വാക്സിൻ ഗിവൺ ടു ചിൽഡ്രൻ ഫോർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് ടെറ്റനസ് മൂഫിംഗ് കഫ് ആൻഡ് ഡിഫ്തീരിയ ടെറ്റനസ് മൂഫിംഗ് കഫിനും അല്ലെങ്കിൽ വില്ലൻ ചുമയ്ക്കും ഡിഫ്തീരിയയ്ക്കും എതിരായിട്ടുള്ള ഒരു കമ്
മസിൽ സെൽ നെർവ് സെൽ ഇൻഡസ്ട്രൈനൽ സെൽ നൺ ഓഫ് ദ എബോ അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തില് പോളിയോ വൈറസ് പെരുകുന്നത് ഇവിടെ വെച്ചാണ് മസിൽ സെല്ലിൽ വെച്ചാണോ നെർവ് സെല്ലിൽ വെച്ചാണോ ഇൻഡസ്ട്രൈനൽ സെൽസിൽ വെച്ചാണോ അത് ഇവിടെ ഒന്നും അല്ലേ എന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ദ റീജൻ ഓഫ് ബോഡി വെയർ പോളിയോ ബാധിക്കുന്നത് ൂറൽ സിസ്റ്റത്തെയാണ് ന്യൂറൽ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തെയാണ് ഇത് ബാധിക്കുന്നത് എങ്കിൽ പോലും ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ആൻസർ ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇൻഡസ്ട്രൈനൽ സെൽസ് ആണ് മറക്കണ്ട അവിടുത്തെ ആൻസർ എന്താണ്ട ഇൻഡസ്ട്രൈനൽ സെൽസ് ക്ലിയർ ആണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നേ അടുത്ത ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം പോകുന്നു ദിസ് വൈറസ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് ടൈം വാ സിന്തസൈസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് നോൺ ലിവിംഗ് ക്രിസ്റ്റൽസ് ആദ്യമായി ജീവനുള്ള പരലുകളുടെ രൂപത്തിൽ കാണപ്പെട്ട ഒരു വൈറസ് ആണ് പോക്സ് വൈറസ് ഫ്ലൂ വൈറസ് ടുബാക്കോ മൊസൈക്ക് വൈറസ് ബാക്ടീരിയോ ഫെയ്ജ് ഇവിടെ നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടുബാക്കോ മൊസൈക്ക് വൈറസ് ആണ് അതായത് ഇത് ചെടികളുടെ ഇലകളിൽ വരുന്ന ഒരു ഒരു ബാധിക്കുന്ന ചെടികളെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് ടുബാക്കോ മൊസൈക്ക് രോഗം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ വൈറസിനെയാണ് അങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തത് കണ്ടെത്തിയത് അടുത്ത ചോദ്യം ഹൈഡ്രോഫോബിയ ഓർ റാബിസ് ഈസ് ദ ഡിസീസ് കോസ്ഡ് ബൈ പ്രൊട്ടോസോവ നൊമാറ്റോഡ് വൈറസ് ഹെൽമിന്ത് നോക്കണം പ്രൊട്ടോസോവയാണോ നെമാറ്റോഡ് ആണോ വൈറസ് ആണോ ഹെൽമെന്ത് ആണോ ഹൈഡ്രോഫോബിയ അല്ലെങ്കിൽ റാബീസ് നമ്മൾ പേ വിഷബാധ എന്ന് പറയുന്നില്ലേ ആ അസുഖത്തിന് കാരണമായിട്ടുള്ളത് ഏത് സൂക്ഷ്മ ജീവിയാണോ എന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് റാബീസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈറസ് ബാധിക്കുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലെ റാബീസ് വാക്സിൻ കണ്ടെത്തിയത് ലൂയി പാസ്റ്റർ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഉള്ളതാണ് റാബീസ് വാക്സിൻ കണ്ടെത്തിയത് ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടുത്തെ ഉത്തരം ലൂയി പാസ്റ്റർ ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് ഹു ഈസ് കൺസിഡർഡ് ആസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് ടാക്സോണമി ഓപ്ഷൻ എ അരിസ്റ്റോട്ടൽ ഓപ്ഷൻ ബി ലിനയസ് ഓപ്ഷൻ സി എണസ്റ്റ് ഹൈക്കൾ ഓപ്ഷൻ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് വിറ്റാക്കർ ഹു ഈസ് കൺസേർഡ് ആസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് ടാക്സോണമി ഫാദർ ഓഫ് ടാക്സോണമിയുടെ ഫാദർ ടാക്സോണമിയുടെ ഫാദർ ആരാണ് വർഗീകരണ ശാസ്ത്രം എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും വർഗീകരണ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് വർഗീകരണ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ആരാണ് നമുക്ക് സ്കൂൾ പാഠപുസ്തകങ്ങൾക്കകത്തല്ല എൻ സി ആർ ടി എസ് സി ആർ ടി കാത്തല്ല അതിനെക്കുറിച്ച് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് അവിടുത്തെ റൈറ്റ് ആൻസർ ആരാണ്ട കാൾ ലിനേയസ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ് വർഗീകരണ ശാസ്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സോണമിയുടെ പ്രതാപമായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് നോക്കാം അടുത്ത ഇരുപത്തിനാല് വിച്ച് ക്ലാസ് ഹാസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് അനിമൽസ് അനിമൽസിൽ ഏത് ക്ലാസ്സാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നത് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ള മൃഗ വർഗം ഏതെന്നാണ് ഫിഷസ് റെപ്റ്റൈൽസ് ഇൻസെക്ട്സ് മാമൽസ് പി വൈ ക്യു ആണ് കേട്ടോ എസ് എസ് സിയുടെ പരീക്ഷയുടെ പി വൈ ക്യു ആണ് മറക്കണ്ട വിച്ച് ക്ലാസ് ഹാസ് ലാർജസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് അനിമൽസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്താണ് ഇൻസെക്ട്സ് എന്നാണ് കേട്ടോ ആരാണ് ഇൻസെക്ട്സ് മറക്കണ്ട ഇൻസെക്ട്സ് ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത ഇരുപത്തി അഞ്ച് അഗാർ ഈസ് കൊമേഴ്സ്യലി ഒബ്ടൈൻ ഫ്രം അഗാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനെ നമ്മൾ വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വാണിജ്യപരമായിട്ട് വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണെന്നാണ് ചോദ്യം ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൾഗ റെഡ് ആൾഗ ബ്രൗൺ ആൾഗ ഗ്രീൻ ആൾഗ അഗാർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് പിടിക്കും അഗാർ അഗാർ എന്ന് പറയാറുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഈ ലാബുകളിലൊക്കെ ബാക്ടീരിയകളെയും മറ്റുമൊക്കെ കൾച്ചർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മീഡിയയാണ് ഈ അഗാർ അഗാർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഈ അഗാർ അഗാർ നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണ് വേർതിരിച്ചിടുന്നത് എന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൾഗയാണോ അതോ റെഡ് ആൾഗയാണോ അതോ ബ്രൗൺ ആൾഗയാണോ എന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇവിടെ നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്ട് റെഡ് ആൾഗയിൽ നിന്നാണ് അത് രണ്ട് റെഡ് ആൾഗയുടെ ചിത്രം തന്നിട്ടുണ്ട് റെഡ് ആൾഗയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ വാണിജ്യപരമായിട്ട് ഈ അഗാർ അഗാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നത് എന്നതും ഓർക്ക് വെച്ചിരിക്കുക ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോ നമുക്ക് മറ്റൊരു ക്ലാസ്സുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്